এই দেহে প্রবেশ করে যাওয়ার ফলে কি হচ্ছে তখন তখন আমরা যেরকম রোগে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছি তাহলে কি যখন আমাদের এই যে জীবাণুগুলো যখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে যাবে তখন আমরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারি তাই জন্য আমাদেরকে সচেতন হতে হবে তার জন্য আমাদের করতে হবে তার জন্য আমাদের মানুষের রোগ কোন কোন জীবাণু রোগ মানুষের রোগ সৃষ্টি করতে পারে সেই জন্য আমাদের দূষিত পানি পান করলে বা দূষিত খাবার খেলে সেই রোগ জন্য আমাদের শরীরে খুব সহজে প্রবেশ করতে পারে তাই ময়লা হাতে সাবান দিয়ে এখন কি বলছে ডাক্তাররা এখন বলছে ডাক্তাররা সাবান দিয়ে রোগ জীবাণু খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু চলে যেতে পারে এই জন্য একটু সাবান দিয়ে হাতটা ধুতে তাহলে তোমার রোগ জীবাণুটা খুব তাড়াতাড়ি তারপরে দেখো ময়লা হাতে আমরা চোখ বসি না অনেক সময় ময়লা হাতে আমরা অনেক সময় খেয়ে ফেলি ক্ষুধা দেখেছি অনেক সময় দাঁড়িয়ে থেকে খেতে খাবার পাই আমরা হাত না ধুয়ে ফেলি এই কাজটা কখনো আমরা করবো তাহলে আমরা খেয়ে আমাদের দেখে এইভাবে কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেরা সতর্ক থাকতে পারি তাহলে আমাদের যারা এইভাবে হাত ধর না বা এইভাবে অপরিষ্কার হাতে খাও তারা কখনো এই কাজটা আর করবো না তাহলে দেখো তারপরে আমাদের দেহে যে জীবাণু গুলো আছে সেগুলো ধ্বংস করতে হবে কিভাবে স্বাস্থ্য সম্মত জীবনযাপন রোগ প্রতিরোধ রোগের ক্ষমতা তাই জন্য আমাদের স্বাস্থ্য সম্মত জীবনযাপন তারপরে আমরা আরো রক্ষা করতে পারো ভাবো কি সুষম খাদ্য যা আমরা আগের চ্যাপ্টার কিন্তু আমরা খুব সুন্দর করে করেছি যে সুষম খাদ্য আমাদের তিন বেলায় খেতে হবে তাহলে আমাদের প্রয়োজনে বিশ্রাম এবং ঘুম আমাদের দেহের জন্য উপকারী অনেক সময় তোমরা বলতে পারো ব্যায়াম দেয় ব্যায়ামটা আসলে ব্যায়াম তো ওই ব্যায়াম তোমরা ছোট মানুষ ব্যায়াম হলে যে শুধু সারাদিনের জন্য একটু টান আমাদের শরীরে কোন রোগ আর বাসা বাঁধতে পারবে এই জন্য আমাদের শরীরের ঘুমেরও দরকার আছে সবকিছু কিন্তু আমাদের শরীরে দরকার আছে তাহলে এই ব্যায়াম করতে শুধু শরীরের জন্য সেগুলো কিন্তু 